Auzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Desta ya sayyidina ya rasulullah desta ya ishabi kiram mera ya wa shaykh Abdullah Fayz wa sayyid Sheikh Muhammad Nadim wa Nakani wa Nabi Sheikh Muhammad Ali Rabani tarakat an asofa wa khair fi jamia Anyone has a question in his heart Mustafa bismillah You be there What is what? Tauba. 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 Uh, asking our brother, what is Tauba? Asking what is Tauba? As far as we heard from our Sheikh, it is to. I don't know. This translation is not so. But it is many things inside. There is a regretting. Oh, Bereuen is regretting. No? Regretting. You regret means you see that you are wrong. You are seeing that you are wrong, that you are without hak, without truth, or what is more precise, you discover that you are with your ego. You discover that you are with your ego. Your ego is saying to you, like Pharaoh saying to his people, "I am your God." He's saying, "Pharaoh." That is Pharaoh. Pharaoh is nothing against your ego or my ego. Nothing. And this time, our ego is twenty uh, thousand Pharaohs. 20,000 Nimrods, our ego. Don't look down at Pharaoh, look down at yourself. You are saying, I am God. Ego is saying, I am God. Definitely. Yes. It, it is asking from you that you worship it, that you are acknowledging it, that you do what it wants, that you follow his orders, follow his wishes, follow his desire, desires, whatever it is, whatever it is, and it is on from morning to night and from night to morning. With us, our best friend, our best friend, Stafford. Tauba is to discover this fact, to discover this within yourself and to do the opposite. To do the opposite. Tauba is not only regretting, as they translate, they say regret and then you ask forgiveness. Yes, that is the first step. You regret because you see the disaster. You are seeing the catastrophe, the immense catastrophe, wasting your life every day. Immense catastrophe, working for shaitan, working for ego, working for destruction, working for dunya, working for dirtiness that if you see that, you get shocked. You have a shock and shock sugar. <laughs> shock and then shock sugar. Anyone he is discovering this, even asking this question, it means he is discovering. That is the best thing what can happen to you within your life on this earth to discover this. Then you regret and you are, you are ashamed. You are ashamed and you are asking forgiveness. You are asking forgiveness. You are saying, I was, I, I was, oh my Lord, I separated from you. 
I, I am a Muslim and I, I'm praying and I'm fasting and I'm doing this and that, I try to do, but I am inside a rebellious person, a, rebe a rebellion. I am not looking to you, O oh my Lord, to the, to the, with purity, with ikhlas, with thankfulness, real thankfulness, open heart. I am looking uh, to my ego still. It is following me. It has so many tricks, endless tricks, endless tricks and traps has this ego, very fine, very sublime, has so many tricks and traps, endless. Don't say you don't have your ego until the sheikh kills it. Or you kill it, or through your sheikh you kill it. That will be, if this is happening, then you have signs, there is clear signs. As long as these clear signs are not happening, not appearing, we must be very careful until, until our last breath. Until our last breath, shaitan will try, with your ego, will try to not to acknowledge your Lord, but to acknowledge the ego. You are, it's, it's amazing, it's an amazing thing what Allah created it for us. There is a wisdom. There is big wisdom. He created this. And lucky the one he is noticing and Grand Sheikh Abdullah Faisal Al-Sani, he was saying that Tawbah is not to do what your ego wants. This is actually Tawbah. The actual tawbah, the effect of tawbah, the, the, the uh, purpose of tawbah, the uh, aim of tawbah, the Ziel, das, nicht das Ziel, der Zweck, der eigentliche Zweck, the purpose, the, purpose, yeah, the, the real purpose of the, of the tawbah is this, that you are, and to, to make the tawbah living, to be in tawbah, means not to do what your ego is telling you. This means tauber. If this is not happening, no tauber. <laughs> You're regretting, you say, Alhamdulillah, but then you do what your ego wants again. That means tauber finished. Again you have to, again you have to recognize what you are doing, again you have to ask forgiveness, Again, you are regretting, and again you have to, and he, again he forgives you, Allah, he forgives you again. Then you forget again, you do the same thing again, then again you go, Allah loves forgiveness, and as long as his servant uh, is seeing this, and he is, uh, he has, uh, something within his heart, that wants his love, the love of your Lord, the love of Almighty Lord, the love of your Sheikh, the love of your Prophet, and by this you are regretting, and you again you ask forgiveness, he will, again he will forgive you. And we are in the unfortunate or dangerous situation with our ego that we are, you call it, sometimes you believe, you are in belief, sometimes, sometimes not. Thumma amano, thumma kafaru. Tahluka. Kabir. Tahluka. Hatta akhir nafas. Shaitan nafs, nafsa marabisu. That is why we need, we need advice. And Allah is sending, is sending you because He knows you in your 
situation, he send you help. And only he sending help, and only he can help, and only he is sending help, help coming from Allah. Only from him. He is sending through your Sheikh and through Deen al Islam. And teachers of Deen al Islam, teachers of Iman, and teachers of Isan. He is sending. He is sending you. Most important, your Sheikh, a real Sheikh, Sheikh Tariqa Naqshbandi Aliyah, he is teacher of Islam, teacher of Iman, and teacher of Isan. He has everything. And uh, his advice is important. It is a nasiha, and nasiha is not only advice, nasiha is sincere advice. Sincere advice, uh, ikhlas, bil ikhlas, can only be from a mukhlis, from a person who has ikhlas. This is your sheikh. That is why connect with your sheikh as much as you can. When you make tawa, when you ask forgiveness, as much as you can. Say to Allah Almighty, Oh my Lord, I am intending, I'm intending to uh, go toward, towards belief, towards real belief. That is my intention, towards real belief. And you sent your friends to us. And let me be with your friends. Let me be with your friends. What do you want to say more? If he is giving you to be with his friends, you are, you are safe in this world and the next world. If he's giving you. <coughs> May Allah let us be with his friends, inshallah. <coughs> Open our hearts more and more. For the honor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or honor of our Sheikh, Holy Ramadan, last ten days of Ramadan, uh, honor of Rehz al Qadr, inshallah, wa min al tafik bi rahmat al Fatiha. Amin. Leila Saida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. <coughs> Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Of Deutsch, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Desto ya sayyidana merit ya sultan. Rahim ya rahim. This to your Monashia Mohammed Nazim and Kanashi Mohammed Ali Rabani, Jabula Faisa, Destoy Rasul, Yasabi Kirama, Tarikatuna Sofa, Bahari Fijamia. Der Bruder hat gefragt, was ist Tauba? Was ist Tauba? Tauba übersetzt man normalerweise ist erstmal bereuen. Die Reue und das Bereuen. Und wir sagen, dass es damit anfängt. Es fängt mit der Reue an. Reue setzt voraus Einsicht. Einsicht darin, dass du nicht Allah dienst und nicht Allah als deinen Herrn anerkennst, sondern du erkennst dein Ego als deinen Herrn an. Du sagst, du bist mein Herr, mein Ego. Und ich warte auf deine Befehle, auf die Erfüllung deiner Wünsche. Das ist der Zustand des Schlafenden, des Unbewussten, des äh, 
Desjenigen, der nicht diese Einsicht hat, der in Rafla ist, in Vergessenheit, der ist da. Jedes Mal, wenn du in Rafla bist, in Vergessenheit bist, dieses ist das Fakt. Ego ist Chef, Ego ist Boss, Ego ist Gott sogar. In dem Moment, in dem einem Menschen das klar wird, empfindet er Reue, Scham, Reue. Er bemerkt die Katastrophe, die ungeheure, ungeheure Katastrophe und Absurdität und absolute Verschwendung des Lebens, des unschätzbaren Wertes dieses Lebens, eines jeden Atemzuges deines Lebens, eines jeden Momentes deines Lebens und verschwendet zehn Jahre, 20, 30, 40, wie alt bin ich jetzt? 75. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Wem dieses in seinem Leben, während seines Lebens auf dieser Erde klar wird, glücklich ist er. Wie glücklich ist er? Wie glücklich. Allahu Akbar. Allah hat jemandem gewährt, diese Öffnung, diese Reue, und diese, der, dieser Reue folgt der Wunsch, dich mit Allah zu verbinden, mit deinem wahren Herrn dich zu verbinden. Deinen falschen Herrn, illusionären Herrn, zu verlassen und zu deinem wahren Herrn zurückzukehren. Dieser Wunsch kommt. Und dein Herr sieht alles und er weiß alles, dein wahrer Herr. Und du sagst natürlich, Astaghfirullah. Du bittest um Verzeihung. Du bittest deinen Herrn um Verzeihung. Es gibt keinen anderen Weg aus der Katastrophe, aus der Misere, aus dem Irrtum, aus dem ewigen Höllenfeuer sozusagen, aus dem Leiden, aus den Katastrophen, als zu sagen, Astaghfirullah. Wenn die Menschheit, wenn genug Menschen auf dieser Erde wären, die das einsehen würden und die Allah um Verzeihung bitten würden für die ganze Katastrophe auf diesem ganzen Erdball, kann sein, dass Allah nochmal sagen würde, mit dem Armageddon gucken wir nochmal. Aber ist nicht. Alle Egoisten, alle mit Shaitan von vorne bis hinten, überall. Und du siehst, und du bist um Verzeihung, und das ist der Anfang der Reue. Ja, dann vergisst du wieder, weil du bist in dem Zustand, Thuma Amano, Thuma Kafaru. Du glaubst, du glaubst nicht. Du, bist dir bewusst, zumindest mit deinem Verstand, mit deiner Konzentration, Minimum, und tust gute Taten und versuchst Allah zu dienen und deinem Ego zu widerstehen, dann vergisst du es. Und du vergisst es deshalb, weil Shaitan ins Ohr flüstert. Und wem flüstert er ins Ohr? Dem Ego. Du musst deine Wünsche erfüllen. Du musst mit mir sein. Sei mit mir. Du warst doch immer mit mir. Du hast dich so, ich habe mich so an dich gewöhnt. Und wir sind beste Freunde, engste Freunde. Verlass mich nicht. Kannst ruhig zum Sicke gehen und auch zum Gebet, Tarawir und so, aber ich, wenn, wenn du rauskommst, ich warte an der Tür. Bin schon da. Und dann kommst du wieder mit mir. Summa Amano, Summa Kafaro. Ein gefährlicher Zustand. Gef bleibt gefährlich, dieser Zustand, bis zum letzten Atemzug. Wir müssen uns schulen, achtsam zu sein. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, was Tauber jetzt wirklich ist. Das hat Großchech Abdullah Faiz Darastani definiert. Und was wir davon behalten haben, versuchen wir jetzt wiederzugeben. Das ist sehr ungenau, aber es war im Prinzip, die Tauber selber lebt dadurch und ist dadurch wirksam, eine wirksame Tauber, dass du den Ego-Wünschen und Ego-Befehlen widerstehst und das Gegenteil davon machst. Das ist Tauber. 
Das ist eine lebendige Taube. Wenn das nicht stattfindet, du hörst wieder auf dein Ego, du fällst wieder rein, dann ist die Taube zu Ende. Dann kommt wieder die Einsicht mit Allahs Gnade. Das ist nur Allahs Gnade. Wenn dir das einfällt, dass du, das ist eine reine Gnade, das ist ein Geschenk von Allah. Dass, dass dir das einfällt, dann sagst du wieder Astaghfirullah, machst wieder Sajda, oh mein Herr, Astaghfirullah. Und Allah wird dir verzeihen, Allah verzeiht dir. Wenn du sagst Astaghfirullah, verzeiht dir Allah. Er liebt die Verzeihung, da ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis zwischen Allah, dem Herrn und seinem Geschöpf, Mensch. Es ist ein Geheimnis. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, karamallahu wajahu, der Diener von Sayyidina Ali, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ging zu dem Diener von Sayyidina Ali und hat diesen Diener ins Ohr geflüstert, du wirst eines Tages deinen Herrn ermorden, du wirst deinen Herrn, Sayyidina Ali, töten. Und der war total erschrocken. Dieser Diener war entsetzt, schockiert, erschrocken und ging zu Sayyidina Ali, zu seinem Herrn und hat gesagt, oh Sayyidina Ali, Prophet hat so gesagt, dass ich dich töten werde. Bitte nimm dein Schwert jetzt sofort und teile mich in zwei Hälften, damit das nicht passiert. Und Sayyidina Ali hat gesagt, radiallahu anhu, ich will gar nichts machen. Nichts. Wie kann ich eingreifen in den Willen Allahs? Werde ich in den Willen Allahs eingreifen? In die Bestimmung von Allah? Und Prophet hat es schon gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Da ich greife da, greife nicht ein. Dann sagt der Diener, ja, Sayyidina Ali, wie kann es sein, Warum, wenn das alles so bestimmt ist, warum bitten wir dann um Verzeihung? Warum bitten wir dann um Verzeihung? Allah zu fragen, aber dann um Verzeihung. Und da sagte Sayyidina Ali, dies ist ein Geheimnis. Deswegen, so ist die Nachricht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und von unserem Scheich, Tauber ist das Gegenteil von deinem Ego zu tun. Nicht zu hören, nicht, er ist nicht dein Gott. Er sagt, er ist dein Gott. Der sagt tatsächlich, er ist dein Gott. Das ist krass, absolut krass. Das Gegenteil von dem Sohn. Bist du, Wenn du da drin bist, im Widerstand sozusagen gegen dein Ego, gegen den Falschen, das ist Tauber. Dann bist du in der Taube drin, in der lebendigen Taube. Möge Allah uns schützen, inshallah. Vor Shaitan, vor Dunya, vor Hawa, vor Nafsa Marabisu. Und den Lehrer Kadr erleben lassen, inshallah, für die Ehre von Rasulullah, von unserem Sheikh und von Lehrer Kadr, von Ramadan, Al-Fatiha. Amen. Takaballah.